，怎么是你？你找我干嘛？虽然我们已经离婚了，但是好歹我们夫妻一场。我来找你，你不会连门都不让我进吧？进来吧。我们已经离婚这么多年了，你还来找我干嘛？我现在遇到一些困难，亲朋好友没一个肯帮我，我实在没有别的办法。怎么了？你遇到什么困难了吗？我的公司经营不善，欠下了很多钱，明天要是还不上的话，他们就要剁我的手。怎么会这样？那你家里人呢？没有一个肯帮你吗？哎，锦上添花易，雪中送炭难呐。现实就是这么残酷。那你欠了多少钱？二十万吧。二十万，这么多？这二十万，对我以前来说。根本就不算什么，但是现在，哎，算了，我怎么能开口问你要钱呢？你自己一个人过日子也不容易，我怎么能好意思跟你要钱？算了，你当我没来过吧。你等等。这是我全部的积蓄，里面有二十五万，拿去吧。谢谢你，没想到你还真的愿意帮我。毕竟我们夫妻一场，以前对我也挺好的。要不是因为你妈，我们也不会离婚。我也是。我现在也感觉到挺后悔的。什么都别说了，赶紧去把钱还上吧。你放心，这个钱我一定会还给你的。我先走了你怎么在这里啊？你也在这上班吗？我是这里的老板。本来呢，今天是人事部的经理来面试你的。不过我知道你今天要来，所以我特意赶过来了。可是昨天你不是说公司倒闭了，欠了很多钱？这是怎么回事啊？我昨天是骗你的。我只是想试探一下你。骗我？你这样做有什么目的？你到底什么意思啊？你别生气，我只是想试探一下，你对我还有多少情谊？情谊？我是看在我们这么多年夫妻的情分上，我才把钱借给你。没想到你一开始就欺骗我，这样的公司，我不来也罢。小红啊，我知道是我不对。这钱呢，我还给你。其实我一直想提复婚的事，只是一直都没有这个机会。前几天我看到你投过来的简历了，所以我才想了这个办法。复婚，你妈会同意吗？只会越来越嫌弃我吧？啊，不是，我妈她现在除了工作还是工作。
，现在他比以前也改变了很多。真的？真的。虽然我们已经离婚好几年了，但是啊，我对你一直念念不忘。其实，这么多年来，我也一直没有忘记你。我爸妈也一直叫我改嫁，都拒绝了。那这么说，你答应我了？嗯。太好了，我以后一定不会让你受半点委屈。